这七天之内，你只属于我。尽碎啊！无言，千万别再被他套路了。你有病吗？没有。那请问一个心智健全的成年人，怎么会想出这么脑残的提议、啊？听好了，我只是聘请你当我的临时看护，就七天。这七天，你只需要做一件事。那就是听我讲三个故事，你只要能找到这三个故事的漏洞，七天之后，我再奖励你十万块。十万块，小沈总，同样的坑，你觉得我会跳两次吗？手机到账一万元，定金，来真的。我就一个人住，应该不用准备套房吧？这里是我的卧室，隔壁那间才是你的。就没有别的房间了吗？我生活习惯可是很不好的。随便。哎哎哎，电视里像你这样的贵公子，不多少有点小脾气嘛，比如说洁癖、强迫症、不爱跟人接触。我们小神总除了长毛的东西，世人都瞧不上，不分男女。那我还是先回去吧。我突然想起来，有很多生活用品没带。我为巫小姐准备了全新的生活用品，这几天的衣食住行由小神总全包，唯独不能离开别墅，不能向外界透露我们小神总任何信息。既然话都说开了。那我有个请求，说，如果我完成了你的任务，除了十万块，允许猫哈续租，可以考虑。不过在此之前，我也有一个请求，你尽管提喽。麻烦巫小姐去洗个澡。没想到小沈总还挺关心人的嘛，知道我舟车劳顿，浑身疲。我闻到你身上有斑的味道。尿味。小胖猫，下次再敢尿我身上，小心我咔嚓你！刚跟别的猫不一样，它只会对讨厌的人留下尿渍。那你还让我跟它睡一个屋？看护是你的工作。我是猫的看护。不见一厄运缠身，但这个霸总倒是一点都不高冷，还主动招呼我洗澡，主要是给钱大方，也算是霸总你的一股清流了。个十百千万，都是外面的人过度解读，我并不忌讳这个。怎么不敲门啊你？我来带早班。班，小心！你占我便宜啊你！小姐，明明是你拉我过来的。你不会躲开吗你？瞎吗？我眼神确实不好，车祸使我的视觉神经遭到破坏，只保留了微弱的视力
。一年多来，我去医院治疗多次，但都改善不大。就算佩戴眼镜也于事无补。我之所以戴着，也是因为这样会安心一点。嗯。所以，小姐，你大可以放心，因为我对你别无他途。对不起啊。不过，为什么是我？难道这镯子上的花纹就是你留下我的原因啊？这个手镯是沈家祖辈流传下来的，有两道花纹。一道明面，一道暗纹，蓝银花便是此暗纹。据说除了沈家之外的人，只要认出此花纹，便是佩戴者命中的贵人，可以帮他转运。而你，是第一个认出来的。所以我是你的贵人吗？毕竟，我也挺怪的。沈总，吴小姐的生活用品准备好了，我去送房间里面。嗯。小助理，你叫什么？我是沈氏集团沈州的私人助理，我叫……哎呦，差点又忘了，忘了让你帮我买日抛的隐形眼镜了，帮我买一下。好，我马上去。那个，我是沈氏集团沈州的私人助理，我的名字叫……啊、这些是给我准备的，沈总会喜欢的。<笑>我是沈氏集团沈州的私人助理，我叫……你先出去吧，我试一下。啊，好。那个，你可以叫我……算了。我是服务员吗？这也太暴露了，我才不是这种人。嗯、这是什么非人类设计啊？打死我都不穿。这是小沈总的书房，没事，不要靠近。不是人类能使用的电梯，这是搬砖用，你不配。跟我走楼梯。这是沈总专用的走廊。啊，你有事没事不要走这边。嗯，你绕路。
么是你？嗯，我已经做好早饭了，要不要一起吃啊？你只要伺候好班就行了，我的口味你不熟悉。哦，那班已经吃过了，我可不可以申请自由活动啊？猫咖的事情你不用操心，这七天自然有人帮你，我已经安排好了。哎哎，那我能不能提第二个要求啊？什么？就是我能不能去你书柜里拿几本书？什么书？关于沈家的过往。我发誓，绝对不说出去看到的任何内容。哼。你做的，吴小姐做的，很难吃吗？我马上再做一份，比你做的好。可见你平时并没有多伤心。小沈总，我闭嘴，帮我做件事吧，就当是你将功补过了。是。看不出来嘛，还挺爱看书。啊。沈氏百年。photo photo 什么？会笑啊，还笑得挺好看的。但这么温馨的画面，怎么他爸他妈那么严肃？嗯、这镯子一开始居然是他爸戴的，奇怪，他明明在笑，但怎么笑的怪怪的？差点弄到我的奖杯。你不是视力不好吗？我只是弱视，又不是瞎。再说了，视力不好的人，往往听力特别好，尤其是在背后说我坏话的时候。呃，我突然想起来，班该吃饭了，我去准备一下。班吃过了。我的笑容有问题吗？怎么会呢？我们小沈总笑起来那是气宇不凡，如沐春风啊！你借口非要来书房，到底是为了查沈家历史，还是在查我？不是，我只是比较好奇，你以偷猫为由让我相信贵人之说，接受七天交易，到底是为什么？你在扶贫吗？奇妙，到底怎么回事？班肯定知道。家那奇葩主人刚才神经兮兮的把我从书房里轰出来，活见鬼似的
。难道真有诅咒之说？不是。那是为什么？两点。两点？会怎样？会死。死？谁死？沈州吗？说话呀你！你我知道了，不是你没说话，是我突然听不见你的心声了。这是为什么？糟了！你醒啦，可能。嗯嗯你怎么在这儿？你晕倒了，小助理又不在。我知道了，你先回去吧。我既然答应了你七天约定，就会对你尽职尽责的。吴小姐，可以陪我一下吗？嗯。这张照片。是我和我父母最后一张全家福。之后，就发生了不幸吗？嗯。刚刚音乐会上，我们的儿子弹的不错吧，老沈？确实出乎意料啊。之前你说的那场国际钢琴比赛，我看儿子拿个名次也不是件难事。给你的奖励，我不要。之后，就只有我活了下来。诅咒之说也开始甚嚣尘上。现在几点了？八点。准备好开始听故事了吗？要不还是改天吧。你还是应该检查一下身体，大不了我就送你一天。死不了，以后这件事情你不用太在意，不然。我自己也不舒服。第一个故事，就从镯子的设计者，叛逆公子沈星林也逃婚讲起
，看到一个穿白衣服的男的没？啊，往那边去了。哎，好嘞，走。追你的人已经走了，所以你欠我一个人情。我叫初夏。我们认识之后，他教我读书、写字，可我家境清贫手吧，这么好的辫子，你舍得剪掉它吗？不舍得啊，所以让你帮我剪嘛。那你为什么要剪掉它呢？我爹欠了很多钱，家里能卖的都卖了，可是讨债的还是天天过来。我见外面有人收辫子，就想着多少能卖点钱。至少能换一日清静吧。你家在哪儿？滚！以后不准再来找他麻烦，否则沈家的人不会放过你们。沈家，走！你没事吧？你到底是谁啊？他们好像很怕你。寒冬，正好陪你。你等一下，我写个借条给你吧，钱我会尽快还上的。这些小事不足挂齿。嗯，对我来说是天大的事儿，看得出你是有钱人家的少爷，所以我更不想低人一等了。抓你的，嗯，你离家出走了，嗯，锦衣玉食的生活不好吗？我是人，又不是狗，我想过我自己想要的生活。哦，对了，我还没写欠条给你。欠条的条要怎么写？看好出一次辫子吧，就像我们第一次见面时那样，从零开始。给我一年时间，一年之后。